மகாநதி சகோதரிகளின் கதை ஜனவரி இருபத்தி மூன்று முதல் திங்கள் முதல் வெள்ளிபர் இரவு பத்து மணிக்கு உங்கள் விஜயில் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல அத்வானி இல்லைன்னா பிஜேபி இல்ல இட்ஸ் நாட் வாஜ்பாய் பிஜேபி எண்பத்தி நாலுல ரெண்டு சீட்டு வாங்கி இந்திரா காந்தி படுகொலைக்கு பிறகு பிஜேபி தோத்த பிறகு எந்த டைரக்ஷன்ல பிஜேபி போறதும் தெரியாம தகச்சப்ப கோர் அஜெண்டாவை விட்டு யார் வெளியில போனாலும் ஆர் எஸ் எஸ் வந்து அவங்களை காலி பண்ணிடும் விரும்பாது விரும்பாது அத்வானிக்கு நடந்ததுதான் நாளைக்கு மோடிக்கு நடக்கும் அதனாலதான் அவர் அந்த அவுட் ரீச் கான்செப்ட்ல இருந்து பின்னால வராரு ஏன்னா ஆன்டி மோடின்றது வந்து பர்வலண்டா பிரபலண்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒப்பீனியன் இந்தியால அது யங்ஸ்டர்ஸ் மாத்தியில நீங்க வந்து யூடியூப் அண்ட் ட்விட்டருக்கு எப்ப வந்து டைரக்ஷன் கொடுத்து புல் டவுன் பண்ண சொன்னி அப்பயே இது பத்திக்குது நீ சைலண்டா விட்டுருக்கலாம் அது ஏன் வெஸ்ட் பெங்கால மம்தா பானர்ஜி அவ்வளவு பேசினவங்க இந்த டாக்குமெண்ட்ரிய பெருசா கண்டுக்கல ஏன் வந்து டிஎம்கே இந்த டாக்குமெண்ட்ரிக்கு டிஎம்கே ஏதாவது இந்த டாக்குமெண்ட்ரிக்கு ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா பண்ணவே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் மீண்டும் பாஜக மோடி வெற்றி பெற்று வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக சர்வதேச அளவில் சில சக்திகள் வேலை செய்யலாம் அது வந்து டாப் கார்பரேட்ஸாக இருக்கலாம் கவர்மெண்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம் இண்டன் பங்க் ரிப்போர்ட் இஸ் வெரி குரூஷியல் வரும் நாட்களில் வந்து வரக்கூடிய மோசமான சூழல்களுக்கு ஒரு வேலை வந்தால் இடன் பங்கு ரிப்போர்ட் அது ஏற்கனவே எச்சரிக்கை மணி அடித்ததாகத்தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள சார் இப்போ பிரதமர் மோடி அவர்கள் அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் மீட்டிங்கில் பேசினதுக்கு பிறகாக ஒரு நாற்பதிலிருந்து ஒரு அறுபது நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் அதாவது முப்பது சதவீத மைனாரிட்டிகள் இருக்கக்கூடிய தொகுதியை வந்து கண்காணிச்சு அதில் வந்து அடுத்த நான்கு மாதங்களுக்கான ஒரு பிரச்சாரத்தை வந்து பாஜக தொடங்குறாங்க ஸோ இதை நம்ம எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஏன்னா கடந்த முறை நம்ம பேசும்போது ஒரு வீக்காக இருக்கக்கூடிய அதாவது கடந்த தேர்தலில் இரண்டாவது இடம் பிடிச்ச ஒரு நூற்றி அறுபது தொகுதிகளை கண்காணிச்சு ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் இப்போ வந்து அப்படியே மைனாரிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய தொகுதியை வந்து கண்காணிக்கிறாங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லை இதெல்லாம் அவங்க செய்வாங்க இதில் பேசுறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு எனக்கு புரியல ஏன்னா அவங்க அந்த அறுபது தொகுதிகளை எப்படியாவது மெனிப்புலேட் பண்ணணும்னு பார்ப்பாங்க அறுபது தொகுதிகளில் வந்து பாசிட்டிவ்டாக பாசிட்டிவாக சொல்லி அவங்கள தாம் பக்கம் திருப்ப முடியாது இருகூராக பிழப்பாங்க அவங்கள வந்து அதுக்குள்ள கோஷ்டிகளை உருவாக்குவாங்க ஓட்டை உடைப்பாங்க இது சரியாக வரலன்னா மத கலவரங்களை தூண்டுவாங்க ஹிந்து ஓட்டை கன்சல்டேட் பண்ணுவாங்க சி நரேந்திர மோடி அவர்கள் முஸ்லிம்ஸ்க்கு ஒரு அவுட் ரீச் கொடுக்கணும்னு விரும்புறாருன்றது உண்மை என்றே நான் நம்புகிறேன் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா சர்வதேச அளவில் இன்னைக்கு வந்து ஜி டுவெண்ட்டி லீடராக மாறின பிறகு அது ஒரு ஆண்டு அது ஒரு அது ஒரு சைக்கிளில் வருது அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அவங்க அதை பெருசாக பேசுறாங்க எனவே இருந்துட்டு போட்டோம் இது 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 வந்து விஸ்வகுருன்னு அவர் தன்னை சொல்லிக்கிறாரு இஸ்லாமிய நாடுகளோடு அவருக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு வந்து ஆச்சரியமானது ஏன்னா உள்நாட்டில் ஆன்டி முஸ்லீம் ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டு சர்வதேச அளவில் இஸ்லாமிக் கண்ட்ரீஸோட கை கொடுக்கிறதும் அவங்களோட பெரிய பகையை தேடிக்காமல் நாட்டுக்கு முன்னோக்கி கொண்டு போகிறதும் ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இந்திய வெளியுறவு கொள்கையின் சாதுரியம் சாமர்த்தியம் ஒரு விதத்தில் இது மோடியின் வெற்றின்னு தான் சொல்லணும் நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் பட் இந்த நிலமை தொடரணும்னா இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தன் மீதான அந்த இமேஜ் ஆன்டி முஸ்லீம்ன்ற இமேஜ் மாறணும் ஓரளவுக்கு அந்த இமேஜை உடைக்கணும் காங்கிரஸ் மாதிரி நான் பிஜேபி லீடர்ஸ் மாதிரி இஸ்லாமியர்களோட கரம் கோக்கக்கூடிய கட்டி தழுவக்கூடிய நிலை வராவிட்டாலும் ஆன்டி முஸ்லிம்ஸ் பார்ட்டி தான் பிஜேபின்ற இமேஜை ஓரளவுக்காவது உடைக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் விரும்புகிறார் அதுக்கான காரணங்கள் நான் இப்போ சொன்ன காரணங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸில் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய இமேஜ் உக்ரைன் வார்லெலாம் இந்தியாவோட ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண்டுன்றது பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் அதாவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நான் ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் இவங்க வந்து எப்பயுமே மோடியை விமர்சிக்கக்கூடிய எண்ணெய் போன்றவர்கள் கூட டு பி ஃப்ரேங்க் வித் யூ ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த பேலன்ஸ் அழகாக மெயின்டைன் பண்ணார் அவர் டு பி ஃப்ரேங்க் வெளியுறவுத்துறை வெளியுறவுத்துறையில் கொள்கை வந்து ரொம்ப அழகாக அவர் மேனேஜ் பண்ணார் அஃப்கோர்ஸ் ஜெய்சங்கர் வந்து அதை பெரிய அளவில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் பிரதமருக்கு உதவியாக இருந்தாலும் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஷிப்போட ஆசீர்வாதமும் டைரக்ஷன் இல்லாமல் அது சாத்தியப்பட்டிருக்காரு ஸோ ஆப்வியஸ்லி த கிரெடிட் கோஸ் டு மோடி நிச்சயமாக இது முதல் முறையாக மோடியை பாராட்டுறான்னு நினச்சிருந்தீங்க நினைக்கலாம் ஓகே பட் இந்த ஏன்னா ஒன் இயர் 
உக்ரைன் வார் கரெக்டாக பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆரம்பிச்சுது அடுத்த இருபத்தி நாலு வந்து ஒன் இயர் ஆகும் இந்த ஒன் இயரில் வந்து இந்தியன் ஃபாரின் பாலிசின்றது என்ன மாதிரி வந்து மோடியை மிக கடுமையாக விமர்சிக்கக்கூடியவர்களுக்கு கூட வந்து ஆச்சரியமானதாகவும் ஒரு விதத்தில் வந்து மகிழ்ச்சியானதாகவும் இருந்தது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியன் ஃபாரின் பாலிசி வந்து இந்திரா காந்தி காலத்துக்கு பிறகு வந்து இன்றைக்கி ஒரு ரெஸ்பெக்டபிள் பொசிஷனை வந்து எடுத்திருக்குது ஃபைன் நல்லது அது அது வந்து உண்மையிலே நல்லது அதே மாதிரி வந்து யூஎனில் வந்து யுனைடட் நேஷன்ஸில் பல விதமான வாக்கெடுப்புகள் வந்தபோது டெலிகேட் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணாங்க ரஷ்யாவுக்கு எதிராகவும் ஓட்டு போடாமல் அதே நேரத்தில் உக்ரைனுக்கான நல உதவிகள் நலத்திட்டங்களையும் அனுப்பிக்கிட்டு ஈரான் இஷ்யூவில் அதே மாதிரி வந்து ஈரானையும் பகச்சிக்காமல் பண்ணாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்திய வெளியுறவு கொள்கையின் ஆச்சரியப்படத்தக்க வெற்றிகள் கடந்த ஓராண்டுகளாக எஸ்பெஷலி உக்ரைன் வாரில் இன்ன வரைக்கும் நாளைக்கு மாறலாம் இன்ன வரைக்கும் இந்தியாவோட நிலைப்பாடு ரஷ்யாவிலேருந்து ஆயிலை வாங்கிக்கிட்டு அதே நேரத்தில் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸோட சாங்ஷன்லேருந்தும் தப்பிச்சுக்கிட்டு ஐரோப்பாவோட ஐரோப்பியன் யூனியனோட கண்டனங்கள்லேருந்தும் தப்பிச்சு அமெரிக்காவோட சாங்ஷன்ஸ்லேருந்தும் தப்பிச்சு அந்த பேலன்ஸை வந்து மோடி அவர்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு அப்படின்றது பாராட்டத்தக்க ஒரு விஷயம் மோடி இந்த ஒன்பது ஆண்டு கால மோடி ஆட்சியின் ஆச்சரியப்படத்தக்க பாராட்டத்தக்க இன்றைய சர்வதேச சூழலில் ஒரு 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 முக்கியமான நிகழ்வு எஸ் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் சைன் ஒரு ஒரு நல்ல அம்சம் என்று இந்த உக்ரைன் விஷயத்தில் கடந்த ஓராண்டுகளாக இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோட ஸ்டாண்டை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் பட் இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் உங்களோட இமேஜ் கூடும் பொழுது மோடிக்கு வந்து இன்றைக்கி விஸ்வகுருன்ற அந்த 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 பேர் உலகத்துக்கு நான் தான் தலைவன் இந்தியா தான் தலைவன் தான் தான் தலைவன்ற அந்த பேர் வரும் பொழுது ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது தக்க வைக்கப்பட வேண்டும் என்றால் உள்நாட்டில் வந்து நீங்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக தான் இருக்கீங்க இஸ்லாமியர்கள் உங்களை வெறுக்கிறார்கள் இஸ்லாமியர்கள் உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிறார்கள் நீங்கள் முஸ்லீம்களின் எதிரியாக பார்க்கப்படுகிறீர்கள் என்ற உண்மை இருக்கு இல்லையா நீங்கள் ஆயிரம் சொன்னால் தான் உண்மை அந்த நிலைப்பாட்டை நான் சொல்கிறேன் கருத்தோட்டத்தை மட்டும் இல்லை அந்த நிலைப்பாட்டையே மாற்றணும்னு அவர் விரும்புகிறாரு பட் அந்த நிலைப்பாட்டை உடனே மாற்ற முடியாதுன்றது அவருக்கு தெரியும் அல்லது அந்த குறைஞ்சபட்சம் கருத்தோட்டத்தையாவது மாற்ற முடியுமான்னு அவர் நினைக்கிறார் நல்லா கவனிக்கிற வார்த்தைகளை பட் பிக் பட் அதில் இருக்க ரிஸ்க்கு அவருக்கு தெரியுது ஏன்னா அத்வானிக்கு நடந்தது பசுமையான நினைவுகளாக பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் அத்வானி இல்லைன்னா பிஜேபி இல்லை இட்ஸ் நாட் வாஜ்பாய் இட்ஸ் அத்வானி ஊ பில்ட் த பிஜேபி எண்பத்தி நாலில் ரெண்டு சீட்டு வாங்கி இந்திரா காந்தி படுகொலைக்கு பிறகு பிஜேபி தோத்த பிறகு எந்த டைரக்ஷனில் பிஜேபி போகிறதும் தெரியாமல் தகச்சப்ப கோயிலின்ற ஒரு விஷயம் பிளவு இஷ்யூ அதாவது வந்து ஒரு ஒரு நாசகாரமான ஒரு 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 ஐடியாலஜியை கொண்டு வந்து மக்களை இருகூராக பிளந்து ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் கொல்லப்பட்ட ரத்தாறு பெருக்கெடுத்த அந்த நிகழ்வுகளுக்கு பிறகு ஆட்சியை அந்த எண்பத்தி ஆறில் ராமர் கோயில் இஷ்யூ பிஜேபி அஜெண்டாவில் சேருதுங்க தொண்ணூற்றி எட்டில் ஆட்சிக்கு வராங்க பன்னெண்டு வருஷத்தில் அதை சாதிச்சது காரணம் அத்வானி அத்வானி அந்த அத்வானிய சாதாரணமாக தூக்கி வெளியில் போட்டாங்க ஏன்னா அவர் முஸ்லீம்ஸ்க்கு அவுட் ரீச் பண்ணுறாரு அப்போ இது வந்து ஏன்னா கண்ணு முன்னால் அத்வானிக்கு நடந்ததை பார்த்தவர் அத்வானி நம்மலாம் தூரம் நின்று போய் ஒரு வாட்ச் போய் ஒரு மோடி நம்மலாம் தூரம் நின்று பார்த்தோம் அவர் கிட்ட வந்து பார்த்தார் ஸோ அது தனக்கு நிகழாத என்பது நிகழாமல் போகாது அதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்ன்றது அவருக்கு தெரியும் அதனால தான் அந்த எக்ஸிகூட்டிவில் முஸ்லீம் சவுட் ரீச்னு பெருசாக பேசிட்டு வெளியில் வந்து அவங்கெல்லாம் இதை டிவிக்கு சொன்ன பிறகு ஒன் ஹவரில் பாய் கேட் ஒன் ஹவரில் பல்ட் அடிக்கிறாங்கங்க ஏன்னா இன்றளவும் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் ஆர்எஸ்எஸ்ஸை ஓரளவு தான் கட்டுப்பாட்டுக்குள் மோடி கொண்டு வந்து விட்டார் என்பது பரவலாக நம்பப்படுது அந்த கேரவேன் ஸ்டோரி நமக்கு தெரியும் நாம் கூட அதை பற்றி விவாதிச்சுருக்கோம் பட் கோர் அஜெண்டாவை விட்டு யார் வெளியில் போனாலும் ஆர்எஸ்எஸ் வந்து அவங்களை காலி பண்ணிடும் விரும்பாது விரும்பாது தேல் பி ஃபினிஷ் அத்வானிக்கு நடந்தது தான் நாளைக்கு மோடிக்கு நடக்கும் அதனால தான் அவர் அந்த அவுட் ரீச்ன்ற கான்செப்ட்லேருந்து பின்னால் வராரு பட் இன்னொரு பக்கம் ஆர்எஸ்எஸ் வந்து அந்த வேலையை செய்ய விரும்புது ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஆட்சியை தக்க வைக்கிறதுன்றது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை ஏன்னா வரக்கூடிய மாநில தேர்தல்களும் வந்து மைனாரிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய ஒன்பது மாநில தேர்தல்கள் வருது அதான் வாக்குகள் மிக முக்கியமாக கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மூன்று மாநிலம் கர்நாடகா மிக முக்கிய நைன் எலெக்ஷன்ஸ் வருது டோட்டலி இந்த பன்னெண்டு மாதத்தில் ஒன்பது எலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு
அவங்க பேர் டாக்டர் டாக்டர் ராதா அவங்க பேர் வந்து டாக்டர் ஃபுல் நேம் தெரியல எனக்கு வந்து அந்த லேடி அவங்க இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவங்க த்ரீ செவன்ட்டிக்கு சேலஞ்சு பண்ணி அவங்க அவங்க ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ கேஸ் போட்டிருக்காங்க அந்த லேடி அந்த மாதிரி ரெண்டு பேரை வந்து இன்டர்லாக்யூட்டர்ஸாக ப்ரைம் மினிஸ்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணார் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் தன்னுடைய தூதர்களாக அதிகாரப்பூர்வ மத்திய அரசாங்கத்தின் பிரதிநிதிகள் அவங்க ஆனால் அவங்க மத்திய அரசாங்கத்தின் அங்கம் கிடையாது கிடையாது பல்வேறு துறைகளை சார்ந்தவங்க அந்த மாதிரி வந்து பிரதமர் யாரையாவது இன்னைக்கு நியமிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க தப்பு கிடையாது பிரைம் மினிஸ்டரோட பிரரோகட்டி பிரைம் மினிஸ்டரோட உரிமை அது அவங்க வந்து பிஜேபியை சார்ந்தவங்களா இருக்கலாம் பிஜேபி சாராதவங்களா இருக்கலாம் பட் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து யாரை வேணா நியமிக்கலாம் அவர் அப்படி நியமிக்கிறாரு இஸ்லாமிய சமூகத்தோட பேசுறதுக்கு அப்படின்னா நம்ம அதை மதிக்கலாம் ஆர்எஸ்எஸ் பேசுறதுனா அது என்ன கதை அது ஏன்னா வந்து அவங்களால ஒரு தெளிவான ஒரு ஸ்டாண்டை வந்து எடுக்க முடியல ஏன்னா அவங்க என்ன பயப்படுறாங்க ஓட் பேங்க்ன்றது ஆன்டி முஸ்லீம் ஓட் பேங்க் தான் பிஜேபியோட கோர் ஓட் பேங்க் வளர்ச்சியை சொல்லியோ சாதனைகளை சொல்லியோ ஒன்றும் ஓட்டு கேட்கறது இல்லை முஸ்லீம வைக்க வேண்டிய இடத்துல வச்சா ஓட்டு போடுன்றது அந்த கோர் ஓட் பேங்க் டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் முஸ்லீம் அவுட் ரீச் போச்சுன்னா அதனால தான் வந்து போரா முஸ்லீம்ஸு பசிந்தா முஸ்லீம்ஸ் கிட்ட போனது நீங்கள் போய் ரீச் பண்ணுங்கன்றத அப்படியே பல்ட்டி அடிச்சாச்சு மறைமுகமாக என்ன பண்ணுவாங்க முஸ்லீம்ஸ் மெஜாரிட்டியாக இருக்க அறுபது தொகுதியில் எழுபது தொகுதியில் போய் வேலை செய்வான் அவன் என்னத்தை வேலை செய்வான் என்ன நீங்கள் ஆக்கப்பூர்வமாக செய்வீங்க சி ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க அஃபிஷியலி பிஜேபி ஒரு ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணி முஸ்லீம் அவுட் ரீச்னு போச்சுன்னா அது குறித்து நம்ம நியாயப்படி பேசலாம் அன்அஃபிஷியலாக அவங்க பத்தாயிரம் காரியம் பண்ணுவாங்க அதை பற்றி என்னத்தை பேசுறதுக்கு இருக்கு அதில் ஒரு நேர்மை இல்லையே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இந்த பாருங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இஸ்லாமியர்களுக்கும் பிஜேபிக்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து என்ன தான் கார்பட்டு கீழே போட்டு மறைச்சிங்கனாலும் ஒன்றும் ஆகாது பிஜேபி என்பது அடிப்படையில் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான கட்சி இதில் எந்த சந்தேகமும் இந்த முன்னெடுப்பு இந்த நிலையை மாற்றணும் இந்த கான்செப்டை இந்த 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 கருத்தோற்றத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் விரும்புகிறார் மோடி விரும்புகிறார் உண்மை ஆனால் அஃபிஷியலாக அவரால் வந்து அதை செய்ய முடியல இல்லை இந்த முன்னெடுப்புகள் வந்து இஸ்லாமியர்கள் எப்படி பார்ப்பாங்க இல்லை எப்படி இல்லைங்க முஸ்லீம்ஸை பொறுத்த வரைக்குங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு நான் புரிந்து கொண்ட வரையில் சொல்லுகிறேன் ஒரு ஜெனுயன் அவுட் ரீச்சுங்க ஒரு உண்மையிலேயே நேசக்கரம் நீட்டப்படுகிறதுனா அவங்க அதை மகிழ்ச்சி தான் அடைவாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இவ்வளவும் சொல்லிட்டு முரண்பாடாக பேசுகிற நினைக்காதீங்க அதிகாரபூர்வமாக பிரதமரிடம் இருந்தோ ஆளக்கூடிய பாஜகவிடம் இருந்தோ நாட் ஆர்எஸ்எஸ் அதிகாரபூர்வமாக பாஜகவிடம் இருந்தோ பிரதம மந்திரியிடம் இருந்தோ நேசக்கரம் நீட்டப்படுகிறது இஸ்லாமியர்களிடம் இருந்தாலும் அவங்கள அதை விரும்புவார்கள் ஏன்னா அவங்களும் இந்த நாட்டோட குடிமக்கள் என்னதான் இருந்தாலும் அவங்க இருபது சதவீதம் மற்றவங்க எண்பது சதவீதம் அதை வெளிப்படையாக பேசக்கூடிய ஒரு அரசு பஞ்சமா பாதகங்களுக்கு தயங்காத ஒரு அரசு குஜராத் இனப்படுகோல் எச்ச சொச்சங்கள் இன்னமும் அப்படியே தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படி இருக்கும்போது மத்திய அரசிடம் இருந்து ஆல் பவர்ஃபுல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு நேசக்கரம் நீட்டப்படுகிறது நம்ம பேசுவோம் நீங்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை என்று ஒரு வார்த்தை வந்தால் பாதி பிரச்சனை தீர்ந்துருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் நடந்த சீக்கியர்கள் இனப்படுகொலை பிரதமர் இந்திரா காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்டதற்கும் அதற்கு பிறகு நடந்த சீக்கியர்கள் இனப்படுகொலைக்கும் குஜராத்தில் கோத்ரா ரயில் இணைப்புக்கு பிறகு நடந்த முஸ்லீம்கள் இனப்படுகொலைக்கும் ஆன அடிப்படை வித்தியாசம் என்னென்னா அதன் பிறகு காங்கிரஸ் கட்சி பல முறை மன்னிப்பு கேட்டது நாட்டின் பிரதமராக இருந்த டாக்டர் மன்மோகன் சிங் நாடாளுமன்றத்துக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் இரண்டு முறை மன்னிப்பு கேட்டார் அந்த புண்ணு ஆறுச்சு இன்னைக்கு இந்த நொடி வரையில் பிரதமரோ பிஜேபியோ ஒரு தடவை கூட மன்னிப்பு கேட்கவில்லை மனப்பூர்வமாக நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்கிறோம் இனி இதுபோல் நிகழாது என்று ஒரு வார்த்தை பிரதமரிடம் இருந்து வந்தால் பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரி எத்தனை டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்தாலும் நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை ஆனால் அந்த மன்னிப்பு கேட்கப்படாத வரையில் அது குறித்த எந்த வருத்தமும் ஆழ்பவர்கள் பிஜேபியிடம் இருந்து வராத வரையில் பிபிசி மாதிரி ஆயிரம் ஆயிரம் டாக்குமெண்ட்டுகள் வந்து கொண்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா மனித குலத்துக்கு எதிரான குற்றங்களை செய்தவர்கள் நாங்கள் தவறிழைத்து விட்டோம் எங்களை மன்னித்து விடுங்கள்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னால் கூட வந்து அது பெரிய அளவில் வந்து நேசக்கரம் நீட்டுவதாக இருக்கும் மறுக்கிறாங்க அந்த மன்னிப்பு தான் நேரடியான ஒரு அவுட் ரீச் அப்படிங்கிறீங்க நிச்சயமாக அது ஒரு மாபெரும் அவுட் ரீச்சாக இருக்கும் மோடியின் ஆளுமையே கூட மேலே உயரும் நான் சொல்கிறேன் சி நாம் வரலாற்றில் கடந்து போக விரும்புகிறோம் ஒரு முறை பிரதமர் வருத்தம் தெரிவித்தால் மன்னிப்பு கேட்டால் நான் மனப்பூர்வமாக மன்னிப்பு கேட்கிறேன் வருத்தம் தெரிவிக்கிறேன் நான் சம்பந்தப்படலை நான் சம்பந்தப்படலை நான் அதுக்கு நடந்ததுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை என்ன மீறி நடந்தது தார்மீக பொறுப்பு எனக்கு இருக்குது அதனால நான் மன்னிப்பு
அந்த காயத்தை ஆற்றும் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ரிஸை வந்து மக்களே புறந்தள்ளிட்டு போவாங்க சரி நடந்தது நடந்ததாக நடந்தவை நடந்தவையாகட்டும் இல்லை நடப்பவை நல்லவையாகட்டும் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போவோம் ஆனா அந்த வார்த்தையே இன்ன வரைக்கும் வரல மாறா அந்த இனப்படுகொலை நியாயப்படுத்தி இன்னமும் பேசுகிறார்கள் அதுதான் அமித்ஷாவோட பேச்சு அமித்ஷா என்ன பேசினார் குஜராத் எலெக்ஷன்ல நீங்க தான் ஜெயிக்க போறீங்க நூத்தி ஐம்பது சீட்டு ஜெயிக்க வேண்டும்ன்ற வெறியில பேசின பேச்சு என்ன ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வந்து கைய வச்சவங்களுக்கு சரியான பாடம் கற்பிக்கப்பட்டது அதுக்கு பிறகு கலவரமே நடக்கல ஸோ இன்ன வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு சதவீதம் கூட உலகமே இந்தி உங்கள் மீது காரி உமிழ்ந்த பிறகும் குற்ற உணர்ச்சி ஒரு சதவீதம் கூட வரல அப்ப எப்படி வந்து ரெக்கன்சிலேஷன் அப்ப எப்படி வந்து முஸ்லீம்களுக்கு ஆதரவு கரம் நீட்டுறது அது நீங்க குறிப்பிட்டதுல பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரியோ இப்ப சமீபத்தில் பேசக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு ஐடி ரூல்ஸ் பயன்படுத்தி அதை வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி சோசியல் மீடியாக்களுடைய கம்பெனிட்ட சொல்லி அதை வந்து பட் இருந்தாலும் பல இடங்கள்ல வந்து நம்ம அது டெக்னாலஜி பார்க்க முடியுது பார்க்க முடியுது இது எப்படி பாக்குறீங்க இந்த இந்த காலகட்டத்தில் நீங்க இன்னைக்கு வந்து தடை செய்ய வேண்டிய தடை முதல்ல வந்து உங்களால தடையே செய்ய முடியாது நம்பர் ஒன் இது ஒரு அற்பத்தனமான ஒரு புத்தி என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்பர் டூ இது அப்சல்யூட் சென்சார்ஷிப் எமர்ஜென்சியை பத்தி இன்னைக்கு வாய்க்கழிய பேசக்கூடிய பாஜக குறிப்பாக நரேந்திர மோடி ஒவ்வொரு ஜூன் இருபத்தஞ்சாம் தேதி என்ன பேசுவார் ஜூன் இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு தேதியில நாம் ஜனநாயகத்தை நினைவு கூறுகிறோம் சென்சார்ஷிப் இருந்தது அப்படி இப்படின்னு எவ்வளவு தூரம் அவர் வந்து நீட்டி முழைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஞான உபதேசம் செய்வார்னு தெரியும் ஐயா உங்க ஆட்சி காலத்துல தானே நீங்க சென்சார் பண்றீங்க எதுக்கு புல் டவுன் பண்றீங்க திஸ் இஸ் இன்டெரக்ட் சென்சார் அபிஷியலா இல்லாட்டியும் திஸ் இஸ் இன்டெரக்ட் சென்சார் இன்னொன்னு டெக்னிக்கலா அது உங்களால முடியாது நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ அடிஷ்னல் ரீசன் எனக்கு என்ன இதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து நீங்க இது வந்து பெரிய அளவில் வந்து பிஜேபிக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா அவங்களோட கோர் கான்ஸ்டன்சியை இது டிஸ்டர்ப் பண்ணுமான்றது எனக்கு புரியல ஏன்னா அவங்க இதை வச்சு தான் ஓட்டே போடுறாங்க அழகா முஸ்லீம்ஸ் அடிச்சான் பாருந்து தான் ஓட்டே போடுறேஷன் தான் ஆமா நீங்க ரொம்ப இந்த டாக்குமெண்ட்ரியை போட்டு ஐ மீன் இந்த டாக்குமெண்ட்ரியை ஆதரிச்சு பேசுறவங்க இதை இது இதை இதை வந்து ஐ சப்போர்ட் த டாக்குமெண்ட்ரி ஓப்பனாக சொல்றேன் அது அதை தடை பண்ணது தவறு அது உண்மையை தான் சொல்லியிருக்கு ஆனால் இதை ஒரு மெயின் அஜெண்டாவாக கொண்டு போய் மோடிக்கு எதிராக வச்சிங்கன்னா அதில் இருக்க ரிஸ்க் என்னென்னா அது வந்து ஹிந்து கன்சால்டேஷனில் போய் முடியலாம் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இந்த ஆபத்து அதில் இருக்குது ஐ திங்க் கவர்மெண்ட்டே வந்து இதை உண்மையிலே தடுக்கவோ அல்லது வந்து இதுக்கு எதிராக பெருசாக எதுவும் பண்ணவோ விரும்பலை ஏன்னா அவங்க எப்படி பயப்படுறாங்கன்னா என்ன தான் இருந்தாலும் இருபது வருஷம் ஓடி போச்சு எ ஃபியூ ஃப்ரெஷ் நியூ ஜென்ரேஷன் வந்துடுச்சு அவங்க இதை பாட்டு மாறிடுவாங்களோன்னு பயப்படுறாங்க பட் அவங்க கோர் ஓட் பேங்க் இதை வச்சு தான் ஓட்டு போடுறான் ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்கிறேன் ஜிவா மத்திய சர்க்கார் யூடியூப் ட்விட்டருக்கு எந்த தாக்கியதும் அனுப்பாம அமைதியாக விட்டுட்டு இப்போ ஃபாரின் ஆஃபீஸர் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் வந்து சொன்னார்ல இது வந்து ஸ்லாண்டர் இது அவதூறு கலோனியல் அதோட விட்டுட்டு தாங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தெருத்துருவா போட்டுருக்க மாட்டோம் ஒரு <laughs> 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 புதுசாக என்னத்தை சொல்லிட்டாங்க இந்தியன் சுப்ரீம் கோர்ட் கிளியர் பண்ணிடுச்சு எலெக்ஷன் டைமில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் இதை காட்டலாம் பட் இதில் இருக்க ஒரு ரிஸ்க் என்னென்னா இதை வந்து கடந்த பத்தாண்டு கால ஒன்பது ஆண்டு கால மோடி அரசின் வேதனைகளை எல்லா முனைகளிலும் தோற்று போன பொருளாதார ரீதியாக பேரழிவை இந்தியாவுக்கு தேடி கொடுத்த டிமானிட்டைசேஷன் போன்ற விஷயங்களால் எழுந்திருக்க முடியாத நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்திய பொருளாதாரம் அது குறித்த பிரச்சனைகளை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்திங்கன்னா ஓட்டு வாரத்துக்கு ஈஸி மர இதை கையில் எடுத்து போனீங்கன்னா ரிவர்ஸ் கன்சல்டேஷன் ஆகலாம் அதில் ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது அதுவே எதிர்கட்சிகள் இதை பெரிய அளவில் மோடிக்கு எதிரான ஆயுதமாக பயன்படுத்த நினைத்தார்களே ஆனால் அதில் ஒரு ஆபத்து இருப்பதாக நான் உணர்கிறேன் நான் சொல்லுது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் குஜராத் மட்டும் கிடையாது இப்போ கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளாக என்ன பண்ணுறாங்க குறிப்பாக சிஐஏ அசாம் நடந்த விஷயங்கள் அசாம் அந்த பார்டரில் நடந்த விஷயங்கள் எதிர்கட்சிகளால் மோடிக்கு எதிராக பாஜக எதிராக பயன்படுத்தப்படுமே ஆனால் பர்சனலி என்னோட ஒப்பீனியன் வந்து ஐ ஃபியர் நான் அஞ்சுகிறேன் அது வந்து மோடிக்கு சாதகமாக போய் முடிய வாய்ப்பு இருக்கு குஜராத்துக்கு பிறகு நடந்த சிஐஏ ப்ரொடெஸ்ட் என்ஆர்சி ப்ரொடெஸ்ட் அந்த 
மாட்டிறைச்சி வைத்து அடித்து கொல்லப்பட்டது இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அட்டுழியங்கள் சர்ச்சஸ் பேர்ன் பண்ணது டெல்லி ஆமாம் இது இந்த மாதிரி வந்து பல விஷயங்கள் இருக்குது பட் இதை டாக்குமெண்ட் பண்ணி பிபிசியோட செகண்ட் பார்ட் அதை சொல்லுது குஜராத்தோட நிற்காம இதை வந்து நீங்கள் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் மோடிக்கு எதிரான நல்லா கவனிங்க பிரதான ஆயுதமாக ஒன் ஆஃப் தி வெப்பன்ஸ் ஆர் த ஓகே பிரதான ஆயுதமாக கொண்டு போவீர்களே ஆனால் அது ரிவர்ஸ் கன்சல்டேஷன்ல போய் எதிர்கட்சிகள் அப்படி எடுத்துட்டு போகல சார் யாரும் எதிர்கட்சிகள் சார்பா இப்போ இப்போ போல இப்போ போல இப்போ போல எலெக்ஷன் டைம்ல சொல்ல முடியாது இப்ப லெப்ட் மட்டும் தான் செய்யறாங்க நீங்க நீங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆச்சரியப்படுத்த காலத்துல வெஸ்ட் பெங்கால மம்தா பேனர்ஜி இந்த டாக்குமெண்ட்ரியை பெருசா பண்ணல கேரளால மட்டும் தான் இருக்கு கேரளாலையும் தெலுங்கானாலையும் நடந்தது வெஸ்ட் பெங்கால நடக்கல ஆச்சரியப்படுத்த காலத்துல தமிழ்நாட்டில் எந்த சலசலப்பும் இல்லை ஒரு சிபிஎம் கவுன்சிலர் வந்து நேற்று சென்னையில் வந்து பார்த்தாங்கன்னு அவங்கள அரஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணி அப்புறம் விட்டுட்டாங்க போல ஏன் வந்து இங்கே லெஃப்ட்டு வந்து அதை லெஃப்ட்டும் கலப்பில் டிஎம்கேவும் கலப்பில் விசேக்க மட்டும் பேசுகிறாங்க நாங்கள் தமிழில் டப் பண்ணி போடுவோன்றாங்க ஒரு தெலுங்கானாலையும் கேரளாலையும் இருந்த மாதிரியான ஒரு மக்கள் எழுச்சி இந்தியாவின் வேறு மாநிலங்களில் இல்லை இல்லை இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்துகிட்டு போனாலும் கோர் பிரச்சனை ஒன்பது பத்து ஆண்டுகளில் பாஜக அரசு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு தான் எடுத்துகிட்டு போக போகிறாங்க ஆமாம் ஸோ அப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது அல்ல எனக்கு பாயிண்ட் என்னென்னா அது வந்து ஜிவா நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் அது வந்து எதிர்கட்சி ஒற்றுமை சாலிடாக அப்போசிஷன் யூனிட்டி வந்து அதை ஒரு ஆக்ஷன் பிளானாக பல விஷயங்களுக்கு நடுப்புற அதை சாண்ட்விச் பண்ணி கொண்டு போனால் ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் நீங்கள் அதை மெயின் அஜெண்டாவாக லெஃப்ட் மாத்திரா மாதிரி இப்போ டிஎம்கேவும் மற்றவங்களோ நான் சொல்கிறது எலெக்ஷன் டைமில் இன்னும் ஒன் இயர் இருக்குது எலெக்ஷனுக்கு அப்போ கொண்டு போனீங்கன்னா அது எப்படி கன்சல்டேட் ஆகுன்றது அங்கே தான் ரிவர்ஸ் கன்சல்டேஷனுக்கான வாய்ப்பு அதிகம்னு எனக்கு தோணுது நீங்கள் பார்ட் டூவில் வந்து பிபிசி பார்ட் டூவில் வந்து இங்கே இப்போ குஜராத் இனப்படுகொலைகளை தாண்டி இந்த பத்து வருஷத்தில் ஒம்பது வருஷத்தில் நடந்ததை சொல்கிறாங்க பட் அதை நீங்கள் மெயின் வெப்பனாக வச்சிங்கன்னா இட் மே ஹெல்ப் பிஜேபி அந்த ரிஸ்க் அதில் இருக்குது இன்னொன்று அப்போசிஷன் ரூல்டு ஸ்டேட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஏதோ ஒரு விதமான தயக்கமும் இருக்கு அச்சமும் இருக்கிறது தான் தோணுது ஏன் வெஸ்ட் பெங்காலில் மம்தா பேனர்ஜி அவ்வளோ பேசினவங்க இந்த டாக்குமெண்ட்ரியை பெருசாக கண்டுக்கல ஏன் வந்து டிஎம்கே இந்த டாக்குமெண்ட்ரிக்கு டிஎம்கே தான் இந்த டாக்குமெண்ட்ரிக்கு ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா பண்ணவே இல்லை நீங்கள் தெருவில் போட்டு காய்க்கிறது காமிக்கிறது அப்புறம் நீங்கள் ரியாக்டே பண்ணல மாறாக ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி சிபிஎம் கவுன்சிலரை மொபைலில் பார்த்தவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணிங்கல்ல அதுதான் அவங்க ரியாக்ஷன் அப்போ அது என்ன ரியாக்ஷனு இப்போ தொடர்ச்சியாக இந்த பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரி ஒரு பக்கம் அதானியுடைய அந்த ஹிண்டன்பர்க் ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட் இது என்ன ஒரு தாட்டு வந்து பேசப்படுது அப்படின்னா பிரதமர் மோடி பாஜக அரசுக்கு எதிரான ஒரு மனநிலை இல்லை ஒரு ஒரு எதிர்ப்பு மனநிலை வந்து வெஸ்ட்டில் இருக்கு எஸ் அது வந்து இங்கே கொண்டு வராங்க இப்போ தொடர்ச்சியாக அப்படி வருது அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டும் இருக்கு அது அப்புறம் கன்சாலிடேட்டட் ஒர்க் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் மீண்டும் பாஜக மோடி வெற்றி பெற்று வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக சர்வதேச அளவில் சில சக்திகள் வேலை செய்யலாம் அது வந்து டாப் கார்பரேட்ஸாக இருக்கலாம் கவர்மெண்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம் இப்போ பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரியையும் டைமிங்கை சொல்கிறேன் பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரியையும் ஹிடன்பேக் ரிப்போர்ட்டையும் பிரித்து பார்க்க முடியாதோன்னு எனக்கு தோணுது ஒன்று யூகே ஒன்று யூஎஸ் யூஎஸ் பட் இது வந்து இவ்வளோ நாள் இல்லாமல் அதானியோட அட்டுடியங்கள் என்னன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் நல்லா ஆஸ்திரேலியா போகும்போதெல்லாம் எல்லாருக்கும் நல்ல நடக்கும் ஆமாம் பிரைம் மினிஸ்டர் அவருக்கு போகும்போது அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணவர் அதானி இன்னொன்று மோடியோட வந்து அதானியோட உறவு என்னென்பது ஊர் அறிந்த ரகசியம் இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமாக நீங்கள் நல்லா கவனிங்க பொது வெளியில் இருக்க விஷயத்த மட்டுமே நம்ம பேசுவோம் தனிப்பட்ட முறையிலான தாக்குதல்கள் எப்பயுமே கிடையாது மோடி அவர்கள் பிரதமராக பதவியேற்கும் போது உலகின் பணக்காரர்கள் வரிசையில் அறுநூறாம் இடத்துக்கும் எழுநூறாம் இடத்துக்கும் இடையில் இருந்த கௌதம் அதானி இன்றைக்கு உலகின் முதல் ஐந்து பணக்காரர்கள் ஐ திங்க் தேர்ட் ரேங்கில் இருக்கார் ஸோ ஒன்பது ஆண்டு கால மோடி ஆட்சியையும் அதானியோட இந்த அசுர வளர்ச்சியும் நம்ம பிரித்து பார்க்க முடியாது அப்போ அதானி வந்து உலகின் ஐந்து பணக்காரர்களில் ஒருவராக வருகிறார்னும் பொழுது ஒம்பது வருஷத்தில் அறுநூறாவது இடத்துக்கு கீழே வந்துட்டு வரார்னு போது அது என்ன மாதிரியான கார்பரேட் ரைவலரியை ஏற்படுத்தும் அப்போ அந்த ரிப்போர்ட் வருது ரெண்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ண ரிப்போர்ட்டு அவங்க சொல்கிறத கேட்டால் மைண்ட் பாங்கலிங்காக இருக்குது அதானி பண்ணது எல்லாமே ஹர்ஷத் மேத்தா பண்ணதுன்றாங்க ஹர்ஷத் மேத்தா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க தொண்ணூற்றி ரெண்டில் நீங்கள் பிறக்கிறதுக்குலாம் முன்னால் இருக்கும் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் அது வந்து அவ்வளோ பெரிய படங்களாக இப்போ பார்த்துருக்கோம் ஆமாம்
ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கும் கார்பரேட்டுக்கும் கடன் தொகை இவ்வளவு இருக்கலாம் இருக்குது அது ரொம்ப அதிகமா போய் எண்பத்தி எட்டு பர்சன்ட்டுக்கு மேல கடன்ல தான் நிக்குது இந்த வடிவல் காமெடியில வரும் இல்ல அபராதத்துல தான் சங்கமே ஓடுதுனால அந்த மாதிரி மொத்தமாவே கடன்ல தான் ஓடிட்டு இருக்குன்னு பொழுது இது பேரழிவ நோக்கி போகுதுன்னு அர்த்தம் இதுல போய் எல்ஐசியும் ஸ்டேட் பேங்கும் அவருடைய நிறுவனங்கள்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுன்றது என்ன பாதிப்பை ஏற்படுது ஐ திங்க் எனக்கு வந்து என்ன தோணுதுன்னா பிபிசி டாக்குமெண்ட்டை விட ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட் தான் குரூஷியல்னு தோணுது ஏன்னா பிபிசி டாக்குமெண்ட் நடந்து போன விஷயத்த தான் பேசுது புதுசா ஒண்ணும் கிடையாது எல்லாருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது இந்தியன் சுப்ரீம் கோர்ட் அவர் கிளியர் பண்ணிடுச்சு மோடியா அதனால ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை பட் இண்டன் பங்க் ரிப்போர்ட் இஸ் வெரி குரூஷியல் வரும் நாட்களில் வந்து வரக்கூடிய மோசமான சூழல்களுக்கு ஒரு வேலை வந்தால் இண்டன் பங்க் ரிப்போர்ட் அது ஏற்கனவே எச்சரிக்கை மணி அடித்ததாகத்தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சார் இப்போ குறிப்பிட்டு பிரதமர் மோடி அவர்கள் அந்த பாஜகனுடைய நேஷனல் எக்ஸிக்யூட்டிவில் பேசின விஷயங்களையும் நம்ம பேசியிருக்கோம் பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரி ஹிடன் பர்க் உடைய அந்த மிக முக்கியமான ஒரு வெளியீடையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது எந்த அளவுக்கு அரசியலில் வந்து எதிரொலிக்க போகுது அப்படிங்கிறத வந்து வரக்கூடிய காலகட்டங்களாக நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது பாஜக அதில் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற மிக முக்கியமான கேள்வி இருக்குது கேள்விகளுக்கு ரொம்ப விரிவாகவே பதிலளிச்சிருந்தீங்க இன்னொரு அரசியல் சார்ந்த விஷயங்கள் அடுத்த ஒரு நேர்காணலில் பேசலாம் ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி சார் மகாநதி சகோதரிகளின் கதை ஜனவரி இருபத்தி மூன்று முதல் திங்கள் முதல் வெள்ளிபர் இரவு பத்து மணிக்கு உங்கள் விஜயில்